ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാസിൻ മീഡിയാസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ബോട്ടിലാട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായി ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ പീസ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് നീളത്തിൽ കുറച്ച് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് പീസുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പീസ് കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ പീസുകളെല്ലാം അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നായി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫെവികോള് വെച്ചാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഫെവികോള് കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചും ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ മീതയായി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പീസ് കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് പീസും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ക്ലേ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനായി കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരുവാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു റൗണ്ട് പീസ് എടുത്ത് അതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവ ഓരോന്നായി ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ആ റൗണ്ട് പീസിൻ്റെ ചുറ്റിലും മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്ക വെക്കാനായി ഇനി കുറച്ച് രാഗിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫെവികോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചുമ്മാ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് അവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചോളൂ ശേഷം അത് കമഴ്ത്തി പിടിച്ചൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം എക്സ്ട്രാ വരുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് പോവാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ തപ്പായക്കുരു കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് മൂന്ന് കുരു വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ മൂന്ന് കുരു വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലും ഞാൻ കുറച്ച് രാഗി വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ പിങ്ക് പേൾ കളറാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കുരു വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഫ്ലവർ കണ്ടാൽ ഒരു ഈത്തപ്പഴ കുരു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ആ ചാർട്ട് ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളർ കൂടി തേച്ചു കൊടുക്കാം അത് കൈ വെച്ചൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ചെയ്താലാണ് ആ ബോട്ടിലൊരു ആൻറ്റിക് ലുക്ക് തോന്നുന്നത്
ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഗോൾഡൻ കളർ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്കുള്ള രാഗിയുടെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗിൽറ്റ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ആ ഫ്ലവറിന് കുറച്ചുകൂടി തിളക്കം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്ലവറും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ ഓരോന്നായി ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനായി ഗ്ലൂഗൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഗ്രീൻ വൂളൻ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച ആ ഫ്ലവറിന് ഒരു തണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ലെയറിലാണ് ഞാൻ ആ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഫെബിഗോൾ തേച്ചതിന് മുകളിലായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത തണ്ടും ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ തണ്ടിൻ്റെ അറ്റത്തായി നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച ആ ചെറിയ ഫ്ലവറുകൾ രണ്ടും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിന് കുറച്ച് ലീഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനായി ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഗ്ലിറ്റർ ഫോം പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ചെറിയ ഫ്ലവറിൻ്റെ താഴെ വെക്കാനായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് പീസ് ഇനി ആ ചെറിയ ഫ്ലവറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ആ ലീഫ് വെട്ടിയപ്പോഴുള്ള ബാലൻസ് പീസാണ് ഇത് നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഈ ലീഫ് ഓരോന്നായി ഞാൻ ഈ ബൂട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലീഫ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് വാർണിഷ് കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുത്ത ആ സീഡ്സൊക്കെ കുറേ കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും നല്ല തിളക്കവും കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അത് വാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഫ്ലവറിനൊക്കെ ഒരു നല്ല ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ